தேங்காய் சட்னி அரைக்கும் போது சட்னியில் பாதி தேங்காயும் பாதி கொத்துமல்லியையும் சேர்த்து அரைத்தால் சட்னி மிகவும் ருசியாக இருக்கும் அவரைக்காய் பொரியல் கத்தரிக்காய் பொரியல் வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்யும்போது பச்சையாக சிறிதளவு சீரக பொடியை தூவி இறக்கினால் பொரியல் நல்ல மனமாக இருக்கும் மழை குளிர்காலங்களில் வடகம் நமத்து போய் நன்றாக புரியாது எனவே முதலில் வெறும் வானலியை அடுப்பில் வைத்து சூடேற்றி அதில் வடகத்தை போட்டு சற்று புரட்டி எடுத்துவிட்டு பின்பு எண்ணெயில் பொறித்தால் நன்றாக பொரியும் உளுந்து வடை மாவு நீர்த்து போய்விட்டால் சிறிதளவு அவலை மாவுடன் சேர்த்து கலந்து வடை தட்டினால் வடை மிகவும் சுவையாகவும் மிருதுவாகவும் இருக்கும் வெங்காய ஊத்தப்பம் செய்யும் போது தோசை இருபுறமும் வெந்து இருந்தால்தான் சுவையாக இருக்கும் தோசையின் நடுப்பகுதியில் சிறு ஓட்டை போட்டு எண்ணெய் ஊற்றினால் விரைவில் தோசை வெந்து சுவையாக இருக்கும் சிறிதளவு வெந்தயத்தை வறுத்து சாம்பாருடன் சேர்த்தால் சாம்பார் நல்ல சுவையாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் தோசைக்கு ஊற வைக்கும் போது ஒரு கிலோவிற்கு ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை ஐம்பது கிராம் பட்டாணி சேர்த்து ஊற வைத்து அரைத்து மாவுடன் கலந்து தோசை வார்த்தால் தோசை மிகுந்த சத்தாகவும் சுவையாகவும் நிறமாகவும் இருக்கும் டீத்தூள் வைத்திருக்கும் பாட்டிலில் ஏலக்காய் தோள்களை போட்டு வைத்திருந்தால் டீ ஏலக்காய் மனத்தோடு சுவையாக இருக்கும் மேலும் இது போன்ற சமையல் டிப்ஸ்களை தெரிஞ்சுக்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி